my dears, welcome, welcome, bienvenidos to another English class. En esta English class es una de mis favorites porque vamos a leer una story. De hecho, esa story me gustó mucho porque me llega a mi cocorón, a mi corazoncito, my heart. Porque es una story que me ha pasado a mí. <ríe> y que lo diga la muestra de un botón. Esta señorita que está aquí. A ella le pasó algo muy parecido. Esta story se llama The Stray Dog. The Stray, ahorita vamos a ver cómo se escribe, significa callejero. En este caso sobre un dog que es callejero. En su momento esta señorita era una stray cat. Ahorita van a ver cómo se escribe. Y vivía en la street en la calle. Entonces de eso se trata la story de today. Pero vamos a hacer algo different. Siempre leemos la historia y de último vemos las preguntas. Vamos a empezar a trabajar más en reading comprehension, en comprensión de lectura. No lecturas muy grandes, chiquititas. Porque, pero lo que importa más es que las comprendan y entiendan y que saquen mucha información ustedes de adentro de esas, de esas historias. Una técnica que a uno, le ayuda a uno muchísimo, es una muy buena técnica, es leer las preguntas primero, aunque no sepa de qué me están hablando. Leer las preguntas primero y luego leer la historia. Es una muy buena forma para saber qué puedo buscar yo en esa lectura. Entonces, si ya yo sé que me están pidiendo un nombre o que me están pidiendo el color, no sé, de, de, dice, what, what is the color of the dog? Te preguntan el color del dog. Entonces, si vas leyendo y apenas menciona, uy, the dog is color black, oh, ahí está el color. Entonces, no solo pueden ir a escribirlo. Es una muy buena técnica, ahorra mucho tiempo y nos ayuda mucho a aprovechar la lectura también. Entonces vamos a trabajar esa técnica hoy, amores. Teacher, ¿qué pasa si no agarré todas las respuestas mientras lo leí la primera? ¿Estoy mal? No, tranquilos, de eso se trata. Hasta el mejor lector, en la persona más, más inteligente que lee un montón, necesita leer un texto varias veces si es necesario para entender todo lo que lo ocupe. ¿Ok? Y ustedes están empezando, entonces si ocupan otra vez volverlo a escuchar, está excelente, no hay ningún problema. ¿Ok? De eso se trata, de que practiquemos esto. Ok, o si quizás no ocupen volver a ver toda la historia, quizás solo ocupen ver un pedazo, también está bien. Pero esa es la técnica que vamos a trabajar hoy, leer primero las questions, las preguntas y luego la story. Ahorita las voy a leer yo con ustedes las preguntas para que entendamos bien qué nos están preguntando. Entonces, let's pay attention. All right. Primero, the date. Tuesday 22 of September 2020. Nuestro title es... Una story. The stray dog. Stray significa callejero, alguien que no tiene home, que no tiene una house, no tiene una casa. Entonces, the stray dog es un perrito callejero que no tiene una house. Se trata sobre un perrito y un niño muy especial. De esa se trata la story. Pero vamos a empezar esta story al revés. Backwards. ¿Cómo? Primero leíamos la story y luego contestábamos las questions. Ahora las questions que les voy a poner son un poquito más complicadas y más pochotonas, ¿verdad? Entonces, vamos primero, una técnica muy buena es hacer primero lo que es la lectura de las questions, como se los mencioné antes. Entonces vamos a hacer justo eso, vamos a leer las questions que tenemos y mientras vamos escuchando la story, Podemos ir, ah, esa es la respuesta de esta, entonces las podemos ir poniendo de un solo. Entonces, eso nos ayuda a ahorrarnos tiempo, como ya dije ahorita, y a ser mucho más eficientes. Entonces, voy a correrme un poquitico para aquí. Estoy tapando. Eso es. Muy bien. Ahora estoy debajo. Ok, la first question dice, what is the name of the boy? El name del boy, de la story. Hay que buscar el name, entonces ya sabemos que cuando voy escuchando la story apenas dicen el name del boy, del niño. Ah, aquí está. Muy bien. The boy was getting a... El boy iba a tener un... ¿Qué iba a tener? Ah, eso es lo que hay que poner atención. What can the big yellow dog do? Esta palabra do significa hacer. Entonces, ¿qué puede ser el Big Yellow Dog? ¿Qué puede hacer el Big Yellow Dog? Quiere decir que en la story va a aparecer un dog que es big y que es yellow. Y puede hacer algo. ¿Qué será lo que puede hacer? 
Teacher, si no me sé muy bien la respuesta, ¿puedo usar una que otra palabrita en inglés y en español y mezcolanza? Pueden hacerlo. Más palabras en inglés que en español, pero pueden hacerlo. In the pet shop. Uy, hay una pet shop, una tienda de mascotas. What can the cat do? ¿Qué puede hacer el cat? Ok, en la pet shop vamos a conocer un cat que puede hacer algo. ¿Qué puede hacer? Es lo que me están preguntando ahí. Number five. In the pet shop. Otra vez en, en la tienda de mascotas. What can the bird do? ¿Qué puede hacer el bird? Ahí va a salir un bird. ¿Qué puede hacer el bird? Number six. Describe the other dogs in the pet shop. Ah, hay más dogs en la pet shop. Y tengo que describir cómo son. Cuando te dice describe esta palabra, te están preguntando que ellas cómo son. Si son big, si son small, si son brown, si son white. ¿Verdad? Cómo son. Ha de ser que en la historia va a aparecer algo parecido o algo sobre eso. Y por último, what was the best pet for Ray? ¿Cuál era la mejor mascota? Best pet para Ray. Ah, no sabemos hasta terminar de leer la story. Y por último dice, draw your favorite part of the story. Dibujen su parte favorita de la story. Ok, ya sabemos que tenemos que buscar, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora sí a continuar. A ver, a ver, ¿dónde me pongo yo? Oh, por Dios, va, espérame por aquí. No, no, por aquí no. Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí no. Por aquí. Ok. The Stray Dog. El perrito callejero. Let's get a pet. Vamos por un pet, una mascota. Ray skipped down the street. Ray iba saltando por la street, por la calle. He was getting a pet. A él le iban a dar una pet, una mascota. Teacher, allá hay unas respuestas. ¿Ya las vieron? Ajá, hay dos, dos respuestas, solo en ese pedacito que acabo de leer. Come on, Dad, vamos, Dad, he said. Walk faster, camina faster. There won't be any good pets left. No van a quedar buenas pets, se van a acabar, vamos, Dad. What kind of pet will we get? ¿Qué tipo de pet vamos a tener? Preguntó Dad. Dad asked. The best kind, said Ray. La mejor. La mejor pet, dijo Ray. El niño se llama Ray. Then Ray looked up on the street. Look up. Volvió a ver hacia up on the street. Aquí lo vemos. Iba en la street aquí y volvió a ver. A big yellow dog wagged his tail. ¿Qué hacía con la tail? Wag. Moverla de lado a lado. Así se llama cuando los dogs mueven la tail. Wag. Mover la colita. A big yellow dog. Ahí apareció el big yellow dog. He ran to the dog. Great for the dog. It licked his hand. Lick. Le lamió la hand. Lick the hand. Está haciendo eso el dog. This dog likes me, he said. A este dog le caigo bien, dijo Ray. That is a stray dog, that told Ray. Scram. Ese es un perro callejero, papá dijo, el papá de Ray. Scram. Cuando vemos esta palabra scram, significa como el equivalente a shoo, shoo, shoo. Entonces el papá de Ray le está diciendo al Big Yellow Dog, shoo, shoo, scram. But the dog did not scram. El perro no hizo shoo. It sat still. Se sentó still, quieto, quieto. It held up its paw. Alzó la paw, la patita. Oh, ¿Cómo está aquí? ¡Wow! Vea lo que puede hacer el Big Yellow Dog. Held up the paw. Dad, said Ray, this dog can shake hands. Dad, este perro puede dar la mano. Can shake hands. Vea que carga ese big yellow dog lo que puede hacer. The big yellow dog. 
can do many things. Recuerden esa palabra do en las questions. Mm -hmm. Come on, said Dad. Vámonos. We will find a better pet in the shop. Vamos a encontrar, find a better, una mejor pet en la shop, en la tienda. Chao, chao, big yellow dog. The best pet, la mejor pet. In the shop, Ray looked at the pets. Ray miró a las pets. A cat was playing with the string. A cat estaba playing con un string. Aquí, venlo aquí. Vean con lo que está jugando. Eso es un string. He's playing with the string. Mm -hmm. Cats are cute and sit on your lap. Y los cats son lindos. Y pueden hacer sit, sentarte en tu la, en tu regazo, said that. Vea lo que puede hacer un cat. What can a cat do? Otra question. Por ahí está la answer. Búsquela con sus propias palabras. Teacher, ¿puedo ponerla con mis propias palabras? De lo que puede hacer un cat. Sí, pueden ponerla con sus propias palabras. La answer de esta question. Perfectamente. Esas son las, las answers que más me gustan. But I want a pet I can take for walks, said Ray. Pero yo quiero una pet que puedo llevar a pasear, a hacer una walk, a caminar, dijo Ray. Vamos aquí. Pick me, came a screech. Un screech quiere decir que lo dijo un bird. Escúchame, escúchame, pick me, pick me. The bird can speak. El bird puede hablar, speak, hablar. Said the pet shop man, dijo el man de la pet shop, el señor que atiende la pet shop. You put seeds on its tray to feed it. Le pone seeds, semillas, en su bandeja para darle de comer, to feed it. Ya que están las seeds en la bandeja, en la tray, to feed it, para comer. ¿Qué puede hacer el bird? El bird can speak. But I want a pet that can play catch, said Ray. Dijo Ray, yo quiero una pet que puede jugar a, a ir por la bola. That can play catch, ir por la bola. Mm -hmm. Y vean a dónde llegó Ray. Ray came to the dogs. He played with a big dog. Jugó con un big dog. And a little dog. He played with a spotted dog. A spotted dog is como este dog que tiene un montón de spots. A spotted dog. He played with a stripped dog. A stripped is como este dog que tiene rayas. A stripped rayas. Stripped dog. He played with every dog. Jugó con todos los dogs. Vean que montón de pet, de dogs había en la pet shop. Y podemos describe, describir esos dogs, ¿verdad? Había big, había small, están spotted, hay striped. Hermoso. Woof, woof. Ray looked at up. Oh, ¿Quién fue ese jardino? No sé, Bart, ¿de dónde vino ese woof? Véanlo aquí, está escondido. Ay, está todo hiding, está escondido el big yellow dog. It was the big yellow dog. Dad, papá, dijo Ray, that stray dog has no home. El perrito callejero, el stray dog, no tiene una home, no tiene un hogar. Can he be my pet? ¿Puede ser my pet? I like him best. Me gusta él mejor. I like him best. Mejor. Y es el papá, el dad. We need to get him checked, said that. Necesitamos que lo revise el vet, el veterinario. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí lo van a adoptar? Vamos a ver. A ver, tú, 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 me va a hacer a mí, a mí no molesta. A ver, no me molesta. Aquí está, aquí abajo, aquí abajito, abajito, no molesta. Ray and dad went to the vet. They went to the vet. Aquí está el vet. They went to the vet. The vet checked the stray dog. The vet checked, revisó al stray dog. 
He's fine. Está bien, the pet said. Oh, está bien. He will be a good pet. Va a ser una muy buena pet. Ray Hook. Is a hook. Hook the stray dog. He had the best pet. Tenía al mejor pet. Y le dio home casita a un stray dog. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que Ray tenía la mejor pet? ¿Ah? ¿Que logró encontrar su mejor pet? Yo creo que sí, a mí me gustó mucho. Me recuerda a todos mis pets que Teacher ha adoptado. All right. Ahora, con la story, si siguieron la técnica de ir contestando las preguntas mientras, le mientras leemos, probablemente ya está muy cerca de terminar. No olviden hacer ese picture bien bonito, ¿ok, chicos? Y si ocupan volver a escucharla, está bien, no hay problem. De esto se trata una reading comprehension. A veces necesito escucharla o leerlo más veces para poder entender las partecitas que me hacen falta. Entonces, chicos, esta es nuestra story for today. All right, you guys. ¿Vieron qué linda story? Me pasó a mí. Quizás a algunos de ustedes les ha pasado, le pasó a my mom, le pasó a my brother, nos pasa a nosotros. Mucho me pasó con esta señorita que tengo aquí y hasta me pasó con Chivalba también. Llegó así, era un stray cat. Y también my brother le pasó con unos stray cats y un, y un par de stray dogs también. Pero hay que verificar siempre cuando uno tiene un stray dog hay que verificar y llevarlo al pet para que le haga un check. So, como ya manejamos vocabulario eso, entonces espero que les haya gustado la story, que hayan logrado completar su reading comprehension y ahora yo creo que nada más les queda hacer el dibujo es bien bonito y bien coloreado porque me gustan muy bien coloreados ok, entonces ese es nuestro word for today espero que lo hayan disfrutado un besote gigante para Diego otro besote gigante para Sara y otro besote gigante para Cristal entonces, see you tomorrow bye bye